人士了！地下有旨，令太子李逆不得入宫，有感唐使，我等可将李逆格杀勿论。太子殿下，你持剑闯宫，难道要谋反弑君不成？你李通皆说，胁迫父皇，绑我曾视你为文林领袖，以为你一身正气，没想到你早就与孙静勾结，原来你才是这朝中最大的奸臣。一派胡言！你想弑君谋反，居然诬陷起忠臣来了！陛下，请您速速下旨。将太子拿下，陛下，嗯，请您速速下旨。李李李李，我跟你说，你你你把手中的剑扔掉，束手就擒，这既往不咎。陛下，你还没糊涂够吗？他早就与孙静勾结。所谓忠心，所谓下狱，都是他跟孙静合演的苦肉计。后来，他又与金硕勾结，污蔑崔大将军，挑唆朝中解散崔家军，乃至于谋害太子妃。到了现在，你还没明白吗？请陛下速速下旨，将太子拿下。陛下。父皇，这些都是接硕人，他们都是顾姓带进来的。你看看这印记，还不明白吗？放下！你放开陛下！放开陛下！你不是说有万无一失的把握吗？现在到底怎么回事？顾顾家，这些人都是金说人。啊！把剑放下！北朝快马，命令沿途州县不得阻拦，让我们平安离去。你若敢动我父皇一根汗毛！我就踏平你们接受。嗯，你呀、啊，别管我，你自己赶快跑。事已至此，用你们的话说，不要逼我鱼死网破。这可是你的父亲，你反正是要杀我的，临死之前拉个皇帝垫背，也值得了。你若不想你父亲死，就让我们走，背上车马，我要和你的父亲一起离开，还有皇后。啊！不要！袁长氏，你你快传旨备车马。是是。<笑>这才乖嘛！我要请皇帝陛下到我们接手做客。
走！哎呀，哎呀，哎，疼疼疼疼疼！陛下小心！先放下
前你遣人来接头，说你不想通过柳成风在中间递话，所以你是亲自来见我了。柳成风之前答应你们的事，都是我替他办的。但柳成风这个人，他怀有私心，若任他从中取利的话，会影响你们接触的大事。所以我今天亲自来了，以显诚意。你身为中原的大官，如今竟然愿意亲自来见我，你是想让我们接触，替你办什么吗？只不过是一件小事，希望接硕能够帮我料理。倘若接硕能够帮了我这个忙，那么你们所想要的领地、盐、铁、米粮，我都会暗中给你们办好。杀了太子妃崔丽，她是崔乙的女儿，相信你们接受一定会很乐意吧？你是当朝首辅，杀了太子妃，你不惧怕会有什么后果吗？无言大人。会失手吧？自然不会失手，不过就是杀一个女人。这回我带的手下里还有两个绝顶高手，虽然那崔氏是太子妃，但只要经过我精心安排，杀她不是件难事。那么从今日起，我与接硕便是盟友了。接硕所求，我一定会尽力；但我的所求，也希望接硕能够尽力。但我还是不明白，你为何要如此？世人眼中，首辅位极人臣，富贵已极。但前任首辅又如何呢？办完了治水征西两件大事之后，累出一身病来，暂且不说，还闹得君臣不和，最后落得个身败名裂的下场。家族子孙都发挥原籍去种田。唉，当今天子是个糊涂的君王，昏懦无能且没有主见。我虽为相，且女儿在东宫做良帝。可是我们顾氏合族的荣宠前途，总不能寄托在这样糊涂的君主身上。除了杀太子妃这件小事，你还要我们做什么？自然是我于朝中与你们相商配合。如果朝中有事的时候，我会暗中通知你们，让你们在边境出兵滋扰。如果朝廷派出的将领是我的人，那么你们就诈败，让他立下战功。如果朝中派去的不是我的人，我自然会暗中想办法，让你们击败他。<笑>好，你这方法特别好。只要这仗打几年下来，那些军中立功升官的将领，就全都是你的心腹。<笑>我一个手无缚鸡之力的文官，想要暗中掌握兵权。自然要想些别的办法。你这个人，胆子不小，野心也不小，但是我喜欢你。你放心，只要你肯帮助我们接硕，我们接硕自然也会全力帮助你。嗯。啊，还有一件很重要的事情，柳成风这个人，暗中恋慕崔林。你们杀太子妃的时候，一定要提防柳成风，从中作梗啊。这些时，忽然西昌惊动，家境积禾文牒之事，风声很紧，难以存身。为此，柳成风向我献计，要劫掳太子妃。他想劫了太子妃，与太子妃远走高飞。如此，用你们的话说，不妨将计就计。
将那翠林揭露出来杀了。哼！见过大小姐，谭副将。属下以为再也见不着大小姐了。大小姐，大将军可安好？父亲一切皆好。啊，属下受贝州四百余名原崔家军将士嘱托，进京前来求见大将军。大小姐，我,我们没有活路了。四百六十七人的联名血书，请大小姐过目。贵州官吏从上到下从来不把我们当人，我们也是忍无可忍，才写下这血书。真是字字血泪呀！是要回东宫吗？你不知道太子妃和桃子一起去凤应楼吃酒了吗？啊！我现在要赶紧把事务处置妥当，带你一起去凤应楼。桃子真是，她都没跟我说。走，我们去给他们一个惊喜。好。夫人确实带了女士来过了，他们今日会见了一位客人，不过没点什么酒菜，在雅间坐了一会儿，然后就走了。坐了一会儿就走了？是啊，也没坐多久，大概一炷香的功夫吧。我进去给他们添茶，就发现人已经走了，还在桌上留了赏钱。那是哪间房？带我去看看。好，我带您上去。太子妃和桃子是不是已经回东宫了？我回去看看。不会，把这房子搜一下。是。立时关闭西城京所有的城门，任何人不准出城，就算奉旨也不行。要雨莲未来。是。
崔林，崔姨的女儿，李妮的太子妃。无言，事先我们可说好的，我利用谭副将引出崔林，你们接硕就会帮我把崔林带到此处，暂时安身。然后，崔林归我带走，到时候李妮发现崔林失踪，他一定会四处寻找。你们是否能够得偿所愿，趁机劫杀李密，就要看你们自己的本事了。没错，我答应过你，你也答应过我，事成之后就给我真正的神药，让我服下之后，哪怕我以后再也不吃药，也不会筋骨寸断而死。不错，我也答应过你。那你现在把神药给我，我把崔林带走。那他呢？任凭你们处置吧。你想做什么？哼！我本来念你曾经是一条好狗，想要留你一个全尸，只怪你不肯好好的把那毒药给吃了。现在。只好用别的法子送你上路了。你想杀我？为什么？你太贪婪了。你不过就是替我们接受卖命的，却屡次折损我们的精英。现在还想带着崔乙的女儿远走高飞，那就一起到黄泉去吧。你刚刚问过我，为什么阿树不跟我一起行事？我跟你说，阿树却忘疯了。但其实，阿树根本就没有去望风，那又如何？他都不知道咱们这落脚的地方，还能来救你吗？但是他知道，顾相早就与孙静勾结的把柄，他也知道我是利用顾相陷害崔乙、解散崔家军，他更知道，你们埋伏在西长京所有的暗桩，还有你们一路往北埋伏的所有藏身之所。想杀我了，我当然不能相信你们接硕人，对吧？阿叔在哪里？快说！把神药给我，让我带崔林走。想到，养着帮着放羊的狗，现在竟然咬起主人来了。是你们先出尔反尔，毫无新意可言。我若是不提防着你们，我恐怕早就死了。给我神药，让我和崔林走。一路上准备好坚硬我们的马匹，保证我们的安全，不得跟踪我们。这儿都是杰硕的人。他们都是接触最勇猛的武士，能徒手杀死草原的狼，撕下敌人的臂膀。你以为还能跟我们讨价还价吗？你要是再不说出阿叔在哪里，我现在就杀了他！休想！休想！老爷，你休想！一根汗毛，我就立刻去死。这样，你就再也不知道阿叔在哪儿。明天这个时候，你和你的手下都来不及逃走，就会被李妮的怒火撕碎。你以为我们来是毫无防备吗？你以为我们真的会把所有的退路都告诉你吗？<笑>你跟阿树知道的接硕布置，不过是九牛一毛，毁了就毁了。我也可以放过你，但是这个女人
必须得死。见过这个人吗？没见过。见过这个人吗？没见过。见过这个人吗？没有。见过这个人吗？没有。请问，见过这个人吗？这个人，你们见过没有？启禀殿下，没有。殿下，怎么样？你们两个只能活一个。我觉得。犯不着为他而死，反正他也不喜欢你，倒不如一了百了，把他给杀了。反正你也喝了我接受的神药，不敢对我接受不利。倒是这个女的，非死不可。好，只要你答应我的事情，你都办到，那就可以把他杀了。亲手杀了他，哼！好，爽快！我们接受的猎人，遇到驯不服的野马，也会亲手一刀给杀了他。我特别讨厌看到血，给他留一句全尸，不要见血。行，这是我们接受最好的毒药，没有痛苦，入喉即死，更不会见血。嗯，快点儿！哎呀，你别怕，这个药不会有任何痛苦的，你也不会难受。你快点儿！当一念难舍，难割舍，当我为你爱过，多想紧握着片刻的温热，多想此生只为你活着。当记忆沉。身边停泊。哎呀，哎呀，不要怕。难,难舍，难割舍，难我为你爱过。多想紧握着片刻的温热，多想此生只为你活着。只留在有你的一刻，我在你身边停泊。你们分头寻找，把这里再给我搜一遍。是是。暴雪如来了。哎呀！不要放我！我给。哎呀！
先带阿云回去。长儿，你继续找曹操。是。哎，谁呢？石柱一直怎么还没来？快点让他们过来，别成功了。哎呀！哎呀，哎呀，先生，哎呀，哎呀，哎呀，殿下，殿下，殿下殿下，殿下，臣已摸不到太子妃的脉了，太子妃的气息已尽，红事了。太子妃号过脉了，太子妃没有脉象了，太子妃轰了，太子妃已经轰了，殿下还去节哀呀？救救他！救救他！殿下，殿下在军中多年，刚才抱太子妃回来的时候，殿下其实心里就该明白了。起来，起来，起来！你说什么？我明白什么？你让我明白什么？啊！我明白什么？他不会死，他不会死，他不会死！殿下饶命！大哥，人救他起来，救救他！别不救他！快救救他！殿下，殿下，殿下！我还有什么？救他起来！救他起来！救他起来！饶命！救他！救他起来！救他起来！救他！殿下！
，我等快将离地，格杀勿论。太子殿下，你持剑闯宫，难道要谋反弑君不成？你李通皆说，胁迫父皇，绑我曾视你为文林领袖，以为你一身正气，没想到你早就与孙静勾结，原来你才是这朝中最大的奸臣。一派胡言！你想弑君谋反，居然诬陷起忠臣来了！陛下，请您速速下旨。将太子拿下，陛下，嗯，请您速速下旨。李李李李，我跟你说，你你你把手中的剑扔掉，束手就擒，朕既往不咎。陛下，你还没糊涂够吗？他早就与孙静勾结。所谓忠心，所谓下狱，都是他跟孙静合演的苦肉计。后来，他又与金硕勾结，污蔑崔大将军，挑唆朝中解散崔家军，乃至于谋害太子妃。到了现在，你还没明白吗？请陛下速速下旨，将太子拿下。陛下。父皇，这些都是接硕人，他们都是顾姓带进来的。你看看这印记，还不明白吗？住手！把剑放下！你放开陛下！放开陛下！你不是说有万无一失的把握吗？现在到底怎么回事？顾顾家，这些人都是金说人。啊！把剑放下！北上快马，命令沿途州县不得阻拦，让我们平安离去。你若敢动我父皇一根汗毛！我就踏平你们接受。嗯，你啊，别管我，你自己赶快跑。事已至此，用你们的话说，不要逼我鱼死网破。这可是你的父亲，你反正是要杀我的，临死之前拉个皇帝垫背，也值得了。你若不想你父亲死，就让我们走，背上车马，我要和你的父亲一起离开，还有皇后。啊！不要！袁长氏，你你快传旨背车马。是是。<笑>这才怪嘛！我要请皇帝陛下到我们接手做客。走。哎呀！哎呀！哎呀
哎哎，疼疼疼疼疼！陛下小心！哎，到退后，把琴放下。
在心间，对我说着你的永远。经过漫长，经过离别，依然是你，可以让我不顾一切。阿姨，我不是在做梦吗？吓唬我！我不管，你得要陪我。你害我这么伤心，哭这么多次。现在朝里朝外的人，都知道我这个太子是个爱哭包。好，那你要我怎么陪你啊？嗯？现在还想不到，可能再过几个时辰我就想到了。什么事啊？我忘了一件要紧事。是忘了去追捕接触的哪个奸细，还是忘了通知禁军要看住哪个要害的地方？后殿的芋头，我忘了换一个更大的。默契的信任，隔绝了言语，只属于你。这满天的缤纷，你是最初的期待，心亮起来，你是最终的答案。是柳成风拿到了顾相与孙静勾结的书信，以此要挟顾相，由顾相布置安排，家里与柳成风出手
，污蔑崔毅，勾结金叔，以此解散崔家军。是。当初在潼关。我就发现了孙静与朝中某人的密信，一直查不出来是谁。孙静走得匆忙，一把火就把书房全部给烧了。这些还是我带人在没有烧完的瓦砾下搜到的。没想到是顾相。草民出手，将一切尽皆告知殿下，就是因为。公子已经身死，草民想听公子报仇而别无他法，为金叔无心无意。殿下可以大军正直，草民为求，将公子的尸首交给草民，由草民好好安葬。你与他皆罪无可恕，我知道，可阿叔深受公子大恩。无以为报。如今公子已死，草民只能料理他的身后事。柳成风的尸身，你带走吧。殿下，我听说太子妃受伤了，不知道太子妃娘娘的伤势还好吗？你问这个做什么？在金硕的草原上，有一个湖，那湖岸边开满蓝色的花，犹如人间仙境一般。公子和萧妃就生活在湖边吧，所以得身先眷侣。等到春天到了，湖畔开满花的时候，公子就知道是阿叔来看望公子了。我想将公子就葬在那里。自刎谢罪。如果向外问起的话，不，不，殿下不用告诉太子妃了。还请殿下务必不要提起公子已死，就让太子妃以为公子还活着吧。最初那一刻，当心底的伤愈合，手紧握着彼岸的孤火，执念中你曾爱过。心在纠缠着一回想走了大半路上，思念的伤人为你。再过些时日。我们就到了。不知道太子妃最后会不会知道公子你已经死了？但是无论他知不知道，公子你死的时候，一定是无怨无悔的吧？多想此生只为你活着。当记忆沉默，心已落，忘了此生离合。多想能回到有你的一刻，我在你身边停泊。
禅位于皇太子李密，改元祥鲁，册封太子妃崔氏为皇后。因故相犯谋逆大罪，故事何族流放崖山。东宫梁帝顾婉娘被贬为庶人。逐出东宫，吾皇万岁！万岁！万万岁！从此，大豫乱世终至平定，四海升平，八方宁静，史称中兴。恭喜陛下，皇后娘娘诞下了一位小皇子。皇后呢？皇后娘娘一切安好。恭喜陛下！陛下陛下辛苦了。真的要叫阿道啊？那我们将来的女儿，岂不要叫阿珍了携崔林回到铜兰关，布衣书史，枕戈待敌，终偿数位边疆之冤。阿刀，把什么东西藏起来了？谁拿出来的？不关妹妹的事，是我从箱子里翻出来的。真的是你拿出来的吗？嗯，是我拿出来的。阿娘，你不要怪哥哥。我看见画册上的阿娘画的好美。就忍不住拿出来和哥哥一起看。你怎么知道这画册上画的是你阿爹和你阿娘？阿娘跟我说过，第一次你跟他打架，你就输了。嗯。迎着霜，你的根紧握这片土壤，追着浪，我的叶漂泊。万里边疆，遥相望，岸的尽头是地久天长。当相遇有别离，当相依有远去，我不曾忘记。
着浪，我的叶漂泊万里边疆。遥相望，岸的尽头是地久天长。当相遇又别离，当相依又远去，我不曾忘记。你阿娘骗你的，你阿爹才不会输呢，这是你阿爹让着你阿娘的。我明白，就像哥哥让着我。<笑><笑>嗯、就像哥哥让着你一样，但是将来也会有别人让着阿珍的。嗯嗯想念陪你一天，压着。